इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक क्या आप जानते हैं कि जाकिर नायक है कौन डॉक्टर जाकिर नायक असलम वरहमतुल्ला वबरक मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता कुछ दिनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ आपके थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है फिर भी अल्लाह तबार को ताला का एहसान है करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबार को ताला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद शेख सनाउल्ला जिनकी तकरीरें सुनता था जिनसे मेरे सारे मिसकनसेप्शन दूर हुए और यूपीस्ट का रहने वाला हूँ मेरी उम्र 25 साल है मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबार को ताला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका तो आप मुझे ऐसी जगह पर पहुँचाइए जहाँ पर मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेम्बर्स अगेंस्ट कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई किराएदार रहता है बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते पूरे यूपी ईस्ट का पूरा का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा जो मुझे जान रहा होगा उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो ये कोई टेररिज्म नहीं है ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है तो मैं इस बात को कहना चाहता था इस बात को बताना चाहता था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी माँ है बाप है घर का सबसे बड़ा था मैं एक वेल स्टेब्लिश फैमिली का बंदा था तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है असल जिंदगी तो मौत के बाद है क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद हमारी हमारे वेद हमें सिखाते हैं नात से प्रतिमा अस्थी फिर भी हम प्रतिमा को मानते हैं मूर्ति को मानते हैं देवी देवताओं को मानते हैं हमारा वेद हमें बताता है एकदम ब्रह्म द्वितीय नास्ति यानी कि भगवान एक है दूसरा नहीं है नहीं है ही नहीं उसके बाद भी हम छत्तीस करोड़ देवताओं को मानते तो हम क्यों हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है पे ना जाए अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अलहमदुल्ला और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए सारी बहनों से बांटते हुए सारी माओ से बांटते हुए आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूत नहीं है ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ माशा मैं आपका शुक्र गुजार हूँ आपने पीस टीवी का पैगाम जो नक्शल में दिया लगता है कि माशा इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नक्शल में दिया और अलहमद जो भी आपने कहा माशाल्लाह और जो आपने याद के हवाले के साथ श्लोका माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई महबूद नहीं बिल्कुल आप मानते हैं मोहम्मद पैगम्बर है कोई शक नहीं 
आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं मेरे बिल्कुल माशा आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है कोई जबरदस्ती नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर विद्योहार माशा आप तो शादत की कंडीशन भी रख लिए पी टीवी से माशा इनशाला मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं इनशाला इनशाला अशद अशद अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा उसके बंदे उसके बंदे और पैगम्बर और पैगम्बर माशा मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे अभी लोगों के सामने जाहिर किया अल्लाह सुबाना होता से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे लेकिन आखरत में और बेहतरीन जिंदगी दे और आप जानते हैं कि आपने इस दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते हैं कि आखरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है फिर भी अल्लाह तला फरमाते हैं कि दुआ करो के इस जिंदगी में भी सुरे बकरा सुरा नंबर दो आयत नंबर दो सौ एक में रबना आती ना फिर दुनिया हसनत हूँ व फिर आखिर तो हसनत के नाजा बिन्ना मैं दुआ करता अल्लाह तला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहनम से बचाए और आपको जन्नत में जाले आमीन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शाल डॉक्टर जाकिर नायक फर्स्टली आई एम ग्रेटिंग यू एज ए नमस्ते एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू टॉक विद यू सी यू माई नेम इज अशोक कुमार व्यास आई बिलोंग्स फ्रॉम हिंदू ब्राह्मी एंड लिविंग इन बड़ा बाजार माई क्वेश्चन इज इन प्रीवियस डे आई रीड इन न्यूज पेपर देन वन पर्सन इन स्लीपिंग मूड गिविंग डाइवोर्स टू हिज वाइफ इज राइट और रॉन्ग एंड वाट इज द वेलिडिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइवोर्स when he was sleeping he tell talaq 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 and giving divorce to his wife bhai sab sawal puche ke abhi unne paper mein padha ke ek aadmi ne neend ke andar apne biwi ko talaq 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 kaha agar koi neend ke andar talaq 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 kehta hai to kya talaq ho jati hai talaq hone ke kafi sharait hai bahut se hai waqt nahi hai lekin agar koi बिना होश होश में नहीं है चाहे वो शराब की हालत में है चाहे वो नींद में है अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती चाहे नींद में हो या शराब की हालत में शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है या नींद के अंदर है नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं उसे होश में होना चाहिए और तलाक के काफ़ी शराय है तलाक के पहले कुरान में अल्लाह तला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो अगर बीवी ने ज्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना ये तो है ना बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सुरन निसा में सुना नंबर चार आयत नंबर पैंतीस में अल्लाह तला कहते कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड मतलब एक आदमी को बड़े आदमी को लेकर आओ बीवी की तरफ से एक बड़े आदमी को लेकर आओ शोर की तरफ से बैठ के समझौता करो अब मामला हल करो फिर अगर नहीं होता है तो फिर तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते हो तो मैं बोल सकता हूँ और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए नशे की हालत में देना चाहिए होश में देना चाहिए काफी शराय थे वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए शी शुड नॉट हैविंग मिनिस्ट्री पर बहुत से शराय थे ये शराय होने के बाद फिर तलाक होती है हो, उसका इतना पीरियड है तीन महीने का और काफी प्रोसीजर है लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है थैंक यू सर होप द आंसर क्वेश्चन Mm-hmm.